Hello friends. So this is the last part of the lecture on ENT and here we are going to discuss about the operative surgery of the throats. So let's start. So operative surgery of throat. First of all, the first one is important, most important is tracheostomy. Throat is one of the most important operative surgery. So what is tracheostomy? Tracheostomy is tracheal the anterior wall as the second opening curve. Okay, so making an opening in the anterior wall of the trachea and converting it into stoma on to the on the skin surface. It's called the tracheostomy. After that, we have a second check the trachea anterior wall. First of all, check the key curve opening curve. Second, we have a tube insert curve. So tube turn. Outer je part ta se shere hoche skin er surface shate attach tak. Be thik ase? Ita hoche. Tracheostomy types ki kya sa types er modhe asto chhe pasta types sa ekta chhe emergency tracheostomy, elective tracheostomy, permanent tracheostomy, percutaneous dilatational tracheostomy and mini tracheostomy jake bola hoy crico thyroidectomy. Tale crico thyroidectomy. What are the aims and objectives of the tracheostomy? Tracheostomy ki emergency tracheostomy kora phole ki helps ta sa. Thik ase? Aatho aims ta ki. First, to relieve the respiratory obstructions. Number two, to retain the secretions. Number three, to improve alveolar ventilations, to protect the airways. Then, to remove the tracheobronchial secretions. Tracheobronchial secretion obstruction. Now, when you bend now, you have to remove the tracheostomy. Now, we have to remove it. Then, IPPR. IPPR means intermittent positive pressure respiration. This is the one. Now, we have to administer anesthesia. Tracheostomy aims and objectives. Now the indications. Indications are kethra tracheostomy kadher kora hoi. Jodi infants less than one years. Tika se? Less than one years are kethra kun kun condition amna tracheostomy kore ekta chik glottic wave, subglottic hemangioma and stenosis, bilateral vocal cord paralysis and laryngeal cyst. In case of children, children are kethra mainly inflammatory or trauma. Children are kethra mainly inflammatory or trauma jonno hoche tracheostomy kora hoy. Ki ki asa jemon hoche acute laryngotracheobronchitis with respiratory obstruction, then acute epiglottitis, diphtheria and external laryngeal trauma and laryngeal edema. Etar asa neoplasm jemon benign and malignant neoplasm of the tongues, pharynx, larynx, thyroid and upper trachea. Next hoche inability to cough. ठीक है सर जो दी inability to cough है तो खोना हमने tracheostomy करी but inability to cough due to coma paralysis और spasm of the respiratory muscle tetanus और eclampsia तेरे नोचे painful cough painful cough किसी जनों ने भाई due to chest injury और multiple rib fracture ऐसे हमने tracheostomy करा है ठीक है सर to relieve the painful cough तेरे नोचे aspiration of the pharyngeal secretions ठीक है सर किसी जनों ने भाई तेरे नोचे bulbar polio number two चे polyneuritis and bilateral laryngeal paralysis then it's respiratory insufficiency such as COPD, pneumonia and atelectasis. So the, in these conditions, we will do the tracheostomy. So these are the indications of tracheostomy. Now the complication. What are the complications of the tracheostomy? Tracheostomy complication is first to is immediate complication. Immediate remote is first to hemorrhage. Next to injury to the paratracheal structure. Paratracheal structure is the case of carotid artery, laryngeal nerve and the esophagus. It can be injury with the pare. Next to the damage to the trachea. So these are the immediate complication. Intermediate complication of general modi kiya sa jodi fall of partial pressure of carbon acid jodi fall kore thon kiya be apnea hobe. Tiga sa? Eir pere kiya be hemorrhage, then subcutaneous emphysema, pneumomediastinum and pneumothorax, accidental extubations and displacement of the tube, obstruction of the tube lumen and the tip occlusion against the tracheal wall, second infection and swallowing dysfunction. It was still intermediate. लेटर में देखिए क्या से लेटर में देखा से अच्छा ट्रैकियल स्टेनोसिस डिफिकल डिकैनुलेशन ट्रैकियो क्यूटेनियस फिस्टुला ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला ट्रैकियो इनोमिनेट आर्टरी फिस्टुला सो दिस आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द ट्रैकियोस्टोमी नाउ द पोजीशंस ट्रैकियोस्टोमी कौन कौन पोजीशन है करा है एक अच्छा हायर ट्रैकियोस्टोमी हाई ट्रैकियोस्टोमी टेक करा है अबोव द लेवल ऑफ द थायराइड इस्तेमाल ठीक है सर माइल ट्रैकियोस मीट ट्रै मीट ट्रैकियोस्टोमी जरा शेरो चे बिहाइंड द इस्तेमाल अगेन सेकंड थर्ड एंड द फोर्थ ट्रैकियल रिंग आ लो ट्रैकियोस्टोमी जरा करा है शेरो चे बिलो द इस्तेमाल मेनली फिफ्थ एंड सिक्स्थ ट्रैकियल रिंग ठीक है सर of tracheostomy. Tracheostomy is a post-operative kiki care. Number one is constant supervision. Constant supervision kiki core back to breathing, 
ডিসপ্লেসমেন্ট অর ব্লকেজ অফ দ্য টিউব অ্যান্ড দ্য রিমুভাল অফ সিক্রেশনস নাম্বার টু হচ্ছে রেগুলার সাকশন অ্যান্ড ক্লিনিং অফ দ্য টিউব নাম্বার থ্রি হচ্ছে প্যাশেন্ট ইস প্রপড আপ পজিশন দেন প্রিভেনশন অফ দ্য ক্রাস্টিং ট্রাকিয়াইটিস ঠিক আছে ক্রাস্টিং ট্রাকিয়াইটিস প্রিভেনশনের জন্য কী করবো প্রপার হিউমিডিফিকেশন কিসের মাধ্যমে করতে পারে বাই হিউমিডিফায়ার অর স্টিম টেন্ট অর আল্ট্রা সোনিক নেবুলাইজার অর কিপিং দ্য বয়েল ইন কেটল ইন দ্য রুম দেন ইফ ক্রাস্টিং অকার্স দেন এ ফিউ ড্রপ অফ নর্মাল স্যালাইন অর হাইপোটনিক স্যালাইন অর রিঞ্জার্স ল্যাকটেড আর ইনস্টিলড ইন টু দ্য ট্রাকিয়া এভরি টু টু থ্রি আওয়ার্স টু লুজ ইন দ্য ক্রাস্ট নেক্সট ক্লিন দ্য ইনার ক্যানুলা ফর ফার্স্ট থ্রি ডেজ অ্যান্ড আফটার থ্রি টু ফোর ডেজ দ্য টিউব আউটার টিউব ক্যান বি রিমুভ অ্যান্ড ক্লিন এভরি ডে ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে ইনার টিউবটা হচ্ছে ফার্স্ট থ্রি ডেজ দেন চার নম্বর দেন আফটার থ্রি ডেজ দেন দ্য আউটার টিউব এভরি ডে কী করতে হবে রিমুভ অ্যান্ড ক্লিন করতে হবে দেন হচ্ছে ফিডিং প্রপার নিউট্রিশন ইজ এসেন্সিয়াল ফর রিকভারি ইফ দ্য পেশেন্ট আনাবল টু ইট দেন এনজি টিউব নেজোগাস্টিক টিউব ইজ টু বি স্টার্টেড দেন পেশেন্ট ইজ টু বি এনকারেজড অ্যাম্বুলেন্ট অ্যাজ সুন এজ পসিবল ইন নন অ্যাম্বুলেন্ট ইটস পোস্টার টু বি চেঞ্জড ফ্রিকুয়েন্টলি টু অ্যাভয়েড লোয়ার রেসপাইটারি ট্র্যাক ইনফেকশান ঠিক আছে এরপরে কী করতে হবে নেক্সট হচ্ছে ওয়াটার প্রুফ ড্রেসিং শুড বি অ্যাপ্লাইড টু প্রিভেন্ট দ্য ম্যাসারেশন অ্যান্ড সারাউন্ডিং স্কিন তাহলে ওয়াটার প্রুফ ড্রেসিং শুড বি অ্যাপ্লাইড ঠিক আছে ওয়াটার প্রুফ ড্রেসিং শুড বি অ্যাপ্লাইড অফ দ্য সারাউন্ডিং স্কিন টু প্রিভেন্ট ম্যাসারেশন দেন ডি ক্যানুলেশন ট্রাকিউস্টোমি টিউব শুড নট বি কেপড লঙ্গার দেন নেসেসারি প্রলংড প্রলংড ইউজ অফ টিউব লিডস টু ট্রাকিও ব্রঙ্কিয়াল ইনফেকশন এর জন্য কী করতে হবে আমাদের ডি ক্যানুলেশন করতে হবে ট্রাকিয়াল আলসারেশনস অ্যান্ড ক্যানুলার স্টিনোসিস অ্যান্ড আনসাইটেডলি স্কার তাহলে এই কমপ্লিকেশন হইতে পারে যদি আমাদের ক্যানুলাটা অনেক দিন থাকে তো এই জন্য আমাদের ডি ক্যানুলেশন করে ফেলতে হবে অ্যাজ সুন এজ পসিবল দেন প্যাশেন্ট টেবল অফ একটা কন্ডিশন হইতে পারে যে প্যাশেন্ট টেবল অফ ব্লকেজ অন ট্রাকিস্টোমি টিউব তাহলে ট্রাকিস্টোমি টিউব একটা ব্লকেজ হয়েছে অন দ্য থার্ড পোস্ট অফ ওয়াই টিপটে হাউ টু ট্রিট তাহলে অ্যান্সারটা কি আমরা যেহেতু থার্ড পোস্ট অফ ওয়াই হয়ে গেছে তাহলে আমাদের যে আউটার টিউব আছে এই আউটার টিউব শুড বি রিমুভ অ্যান্ড ক্লিন এভরি ডে এর মাধ্যমে আমরা ব্লকটা প্রিভেন্ট করতে পারি আফটার থার্ড পোস্ট অপারেটিভটা না টনসিলেকটমি হোয়াট ইস টনসিলেকটমি ইট ইস দ্য সার্জিক্যাল রিমুভাল অফ দ্য প্যালাটাইন টনসিল তাহলে সার্জিক্যাল রিমুভাল অফ দ্য প্যালাটাইন টনসিল ইজ নন এজ দ্য টনসিলেকটমি ইন্ডিকেশন কী কী আছে একটা হচ্ছে হিউজ এনলার্জমেন্ট অফ দ্য টনসিল কজিং দ্য মেকানিক্যাল অবস্ট্রাকশন আপার অ্যারোডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্ট তাহলে যদি টনসিলটা হিউজ এনলার্জমেন্ট হয় তখন আমরা হচ্ছে টনসিলেকটমি করি নাম্বার টু হচ্ছে রিকারেন্ট টনসিলাইটিস রিকারেন্ট টনসিলাইটিসের একটা ডেফিনেশন আছে কখন আমরা এটাকে রিকারেন্ট বলবো যদি মোর দেন সেভেন সেভেন আর মোর দেন সেভেন এপিসোড পার ইয়ারে হয় অথবা ফাইভ এপিসোড পার ইয়ার ফর টু ইয়ার্স অথবা থ্রি এপিসোড পার ইয়ার ফর থ্রি ইয়ার্স অথবা মোর দেন টু উইক্স লস্ট স্কুল অ্যার ওয়ার্ক ইন ওয়ান ইয়ার ঠিক আছে তাহলে এই কন্ডিশনগুলোকে বলবো রিকারেন্ট টনসিলাইটিস এরপরে মোর টু আর মোর দেন অ্যাটাকস ইন দ্য পেরি টনসিলার অ্যাপসিস তাহলেও সেটা ক্ষেত্রে আমরা টনসিলেকটমি করি এরপর হচ্ছে টনসিলার ম্যালিগনেন্সি ডিপথেরিয়া ক্যারিস স্টেফাইলো কক্কাল ক্যারিস ক্রোনিক টনসিলাইটিস উইথ ব্যাড টেস্ট অ্যান্ড ডিউরিং প্যালাটোফ্যারেঞ্জিও প্লাস্টি অর গ্লসোফ্যারেঞ্জিয়াল নিউরেকটমি তাহলে এই অপারেশনগুলোর টাইমেও আমরা হচ্ছে টনসিলেকটমি করে দিই সো দিজ আর দ্য ইন্ডিকেশনস অফ টনসিলেকটমি নাও কন্ট্রা ইন্ডিকেশন কন্ট্রা ইন্ডিকেশন কী আছে এ বি সি ডি ই এফ এইচ তো এ হচ্ছে এজ এজ হচ্ছে যাদের বয়স তিন বছরের কম অথবা অ্যাকিউট যাদের কন্ডিশন তাদের ক্ষেত্রে আমরা কন্ট্রা ইন্ডিকেশন অফ দ্য টনসিলেকটমি করব না বি ফর ব্রিডিং ডিসঅর্ডার সি সি হচ্ছে সার্ভাইকাল স্পাইন যদি প্যাথোলজি থাকে অথবা ক্লেফট প্যালেট থাকে মানে ক্লেফট প্যালেট সার্ভাইকাল স্পাইন প্যাথোলজি তখন আমরা কন্ট্রা ইন্ডিকেটেড টনসিলেকটমি তারপর ডিজিজ ডিজিজ লাইক কী আছে ডিতে ডায়াবেটিক্স মেলাইটাস হাইপার টেনশন অ্যান্ড অ্যাজমাই ডিজিজগুলোতে এরপর ই ই তো হচ্ছে এপিডেমিক অফ পোলিও পোলিওর ক্ষেত্রে ঠিক আছে এফ এফ তো হচ্ছে ফিমেল মেনিস্ট্রুয়েটিং তাহলে হচ্ছে সেখানে কন্ট্রা ইন্ডিকেটেড এজ তো হচ্ছে হিমোগ্লোবিন লেস দেন টেন পারসেন্ট তাহলে এক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা এদের টনসিলেকটমিটা কন্ট্রা ইন্ডিকেশন নাও দ্য কমপ্লিকেশন সো হোয়াট আর দ্য কমপ্লিকেশন অফ দ্য টনসিলেকটমি তাহলে কমপ্লিকেশনের মধ্যে দুইটা আছে ফার্স্ট হচ্ছে ইমিডিয়েট কমপ্লিকেশন অ্যান্ড ডিলেট কমপ্লিকেশন তো ফার্স্ট আমরা ইমিডিয়েট কমপ্লিকেশনটা দেখি সো ইমিডিয়েট কিছু কমপ্লিকেশন আছে টনসিলেকটমি করার ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে হেমোরেজ হয় ঠিক আছে হেমোরেজ দুই ধরনের হইতে পারে প্রাইমারি হেমোরেজ আর রিয়াকশনারি হেমোরেজ ঠিক আছে
and otitis media. It was scarring of the soft palate and the pillars, then tonsillar remnants, then hypertrophy of the lingual tonsil and the lung complications. So these are the complications, mainly immediate and the delayed complications of the tonsillectomy. Now, what are the postoperative orders in tonsillectomy? The tonsillectomy is the postoperative order. First, keep patient in tonsillar position. Tonsillar position is right or left lateral position. Then, it is semi prone, head down slightly. Then, same leg, same side leg is extended and opposite side leg is semi flexed. Okay, sir? Then, in this position, we have patient ke first. Then, we have to monitor the patient. What do we monitor? Korbo? Repeated swallowing. Or blood stained saliva dribbling from the angle of the mouth or blood vomiting. So, let's monitor it. Number three, record keeping the vitals. Vitals are the case of pulse, PP, respiratory rate, and temperature. If vitals are monitor it. So, first hour, put on the phone minute per per 15 minutes interval, 4 bar. Korbo. Second hour, 30 minute interval, 2 bar. Third hour, 1 third hour, 1 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 hour, Airport चार घंटा पोरे। Airport थे के every four hourly अथवा six hourly vital टा monitor कर बो। Then होच्छे antibiotic दिवो antibiotic होच्छे mainly oral penicillin V 250 mg। ये रोच्छे drug of choice penicillin V जेटा six hourly for seven days। ये चारो systemic antibiotic दिते परी amoxicillin 500 mg for seven days। Pain and fever अच्छो नो paracetamol दिवो 500 mg for three times per day for seven days। Then होच्छे sedative like diazepam is can be used। then nothing by mouth for 3 to 4 hours then liquid diet and ice cream it should be allowed when cold ice cream is allowed so these are the post operative order in tonsillectomy now the management of the reactionary hemorrhage so first time the what is reactionary hemorrhage it is a bleeding within 24 hours of the operations but commonly within the 5 to 6 hours it is called the reactionary hemorrhage Operation at Chop Pish Gontar Mother Jedi bleeding Shuru Hot Hontake Volvo reactionary hemorrhage. The later cause Kiwi the Pare act of the failure to ligate all bleeding points, then of the sleeping of the ligatures, then collapsed vessels opened up in post operative day, then of the failure of the vessels to contract or retract, then increased blood pressure when hypertensive patient recatra dislodgement of the clots, then blood increased blood pressure and dislodgement of the clots. So these are the causes of second uh, reactionary hemorrhage so now clinical features so what are the clinical features first is a dribbling of the bloods from the angle of the mouth number two is a vomiting of the clotted blood number three is a oral cavity full of clot blood clot then large clot in the tonsillar fossa then repeated swallowing then in blood pressure fall curve will reduce blood pressure ever pulse rate increase higher higher heart rate increased then shallow respirations and cold kami extremities so these are the clinical features of reactionary hemorrhage now the treatment options first of the assessment of the vitals i'm the first assess good then patient to the shock attack then iv fluid and blood transfusion mouth is opened by the trunk depressor and removal of the clot by the wrong long artery forceps and gauge then of the gauge pack is who then gauge pack which is given not more than 10 minutes if failure माने जो भी oozing होई थी वो थके थक पड़ता है पारोक्सेट सोक cause is applied then if sprouting then bleeding then blood vessels is to be ligated under general anesthesia so these are the treatments तेरे first एक ही कर बो mouth open कर बो tongue depressor मात्र में then उसे clot remove कर बो long artery force पे मात्र में then उसे gauze pack दी बो तब ये तो not more than 10 minutes, ठीक है सर? Less than 10 minutes. Ghost pack रख बो। जो भी ghost pack हो, जो भी failure हो, तो bleeding जो भी persist करे, शेखर तेरे जो भी bleeding जो भी oozing हो, ठीक है सर? Normal जो भी oozing है, तो लो paroxysmal soak cause is applied, आज जो भी sprouting हो। देर उसे blood vessel under general anesthesia, blood vessel is to be ligated. आधार सर क्षेत्र की कोत्ता पे, आधार सर क्षेत्र में broad spectrum antibiotic use करो, analgesic use करो, and vitamin supplementation दे बो। now secondary hemorrhage following tonsillectomy so what is secondary hemorrhage amra porse reactionary hemorrhage jeta 24 hours er modhe jodi any hemorrhage after 24 hours of the post operative period jodi post operative period 24 hours er pore jodi bleeding hoy tokhon take bola secondary hemorrhage eta most commonly koto tuku hoy 5th to 10th day thik ache 5 theke 10 din er modhe beshi hoy to cause ki hoyte pare mainly the secondary infection in the tonsillar fossa and the separation of the slough Clinical feature ki bleeding hobe at first hoche slight bleeding, then hoche oozing bleeding, then hoche blood stained saliva, pain on swallowing, tikasa, epoche fever, fetoraris, 
then in the tonsillar fossa the key infected clot and unhealthy slough the infected clot and unhealthy slough ঠিক আছে এরপর যে ইনভেস্টিগেশন কি করব ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে থ্রোট সোয়াপ করব ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে থ্রোট সোয়াপ ফর কালচার সেনসিটিভিটি মানে অ্যান্টিবায়োটিক চুজ করার জন্য না হোয়াট আর দ্য ট্রিটমেন্ট ইন দ্য সেকেন্ডারি হেমোরেজ সেকেন্ডারি হেমোরেজের ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে ফার্স্ট হচ্ছে রিমুভাল অফ দ্য ইনফেক্টেড ক্লট অ্যান্ড দ্য স্লাফ বাই লং আর্টারি ফর্সে তা লং আর্টারি ফর্সের মাধ্যমে রিমুভ করব ক্লট অ্যান্ড স্লাফ এরপর পারক্সাইড গজ যেটা আছে ঠিক আছে তাহলে পার না পারক্সাইড গজ না সরি পারক্সাইড গার্গেলিং করবো পারক্সাইড গার্গেলিং করবো সো দ্যাট অল ক্লট অ্যান্ড স্লাফস কাম আউট ক্লিয়ারলি দেন হচ্ছে ব্রড স্পেকটাম অ্যান্টিবায়োটিক সিপ্লো ফ্লোক্সাসিন ফাইভ হান্ড্রেড এমজি হাই ডোজে দিব ফর টু টাইমস ফর সেভেন ডেজ দেন প্যারাসিটামল ফাইভ হান্ড্রেড এমজি থ্রি টাইমস ফর পেইন অ্যান্ড ফেভার দেন ফর সিটেশন ডায়াসিপাম ইজ ইউজড দেন হচ্ছে বেড রেস্ট দেন গস পিস যেটা আছে গস পিস ইন দ্য ফসা সোক টু উইথ পারক্সাইড অ্যান্ড ইফ ফেলস দেন ফার্স্ট এটা কতটুকু রাখবো ফর্টি এইট আওয়ার্স উইথ বি রিমেন্স দেয়ার অ্যান্ড ইফ ফেলস then the gauze pack in between the anterior and posterior pillar and two to three stitches are given under general anesthesia ঠিক আছে তাহলে জেনারেল অ্যানেস্থেশিয়া দিয়ে দুই থেকে তিন অ্যান্টেরিয়র অ্যান্ড দ্য পোস্টেরিয়র পিলারের মাঝখানে হচ্ছে একটা গজ রেখে সেখানে টু টু থ্রি স্টেজ দিয়ে রাখবো ঠিক আছে ফর টু ডেজ দেন হচ্ছে ব্লাড ট্রান্সফিউশন ইন সিভিয়ার কেস সিভিয়ার কেসের কাছে ব্লাড ট্রান্সফিউশন করবো আর নেক্সট কোয়েশ্চেন হোয়াট আর হোয়াট আর হোয়াট আর দ্য প্রি অপারেটিভ ইনভেস্টিগেশনস বিফোর টনসিলেকটমি টনসিলেকটমি আগে প্রি অপারেটিভ ইনভেস্টিগেশন করতে হয় যে কোনো অপারেশনের আগে নর্মালি এই ইনভেস্টিগেশনগুলো করতে হয় নাম্বার ওয়ান হচ্ছে সিবিসি এখানে আমরা প্রত্যেকটা জিনিস দেখি সকল ব্লাড কাউন্ট পার্সেন্টেজ হিমোগ্লোবিন তারপরে টিসি ডিসি অফ দ্য ডাব্লিউবিসি ইএসআর এগুলো সব দেখি সিবিসিতে এরপর হচ্ছে ব্লাড গ্লুকোজ ব্লাড গ্লুকোজের মধ্যে ফার্স্টে ফাস্টিং এরপর টু আওয়ার্স পোস্ট পান্ডিয়াল এরপর হচ্ছে ব্লাডে ইউরিয়া সিরাম ক্রিয়েটিন এই দুটো একটা ইম্পর্টেন্স আছে যে নর্মালি আমরা সেরম ক্রিয়েটিনটা কেন দেখি কারণ হচ্ছে আমাদের জানি যে ড্রাগ যেগুলো দিই ড্রাগগুলো হচ্ছে এক্সক্রিয়েটন হবে এক্সক্রিয়েশন হবে থ্রু দ্য কিডনি ঠিক আছে তাহলে ড্রাগ টক্সিসিটি যেন না হয় যেন কিডনি ফাংশন ঠিক আছে নাকি এটা দেখার জন্য হচ্ছে আমাদের ক্রিয়েটিনটা ইম্পর্টেন্ট এরপর হচ্ছে ইউরিনের ক্ষেত্রে ইনফেকশন হলেও এখানে প্রবলেম হলে এই জন্য হচ্ছে আমরা ইউরিন আর এম ইউ উইথ কালচার সেনসিটিভিটি যদি ইউরিনারি ট্র্যাক্টে কোনো ইনফেকশন থাকে আমরা কোনো অপারেশন করি না নর্মালি ফার্স্ট হচ্ছে এটা ট্রিট করার পরে তারপর হচ্ছে অপারেশন করতে হয় এরপর হচ্ছে সি এক্স রে চেস্ট এক্স রে এরপর হচ্ছে ইসিজি ঠিক আছে এরপর হচ্ছে ব্লাড গ্রুপিং উইথ আর এইচ টাইপিং অ্যান্ড এইচ বি এস এজি সো দিস আর দ্য প্রি অপারেটিভ ইনভেস্টিগেশন নর্মালি অল অপারেশনের ক্ষেত্রে এই প্রি অপারেটিভ ইনভেস্টিগেশনগুলো করা হয় নাও অ্যাডেনয়েড একটমি অ্যাডেনয়েড একটমি হচ্ছে অ্যাডেনয়েড যেটা আছে ঠিক আছে অর্থাৎ ন্যাজোফেরেন্সিয়াল যে লিম্প নোটের যেটা আছে সেটা যদি সুয়েলিং হয় তখন অ্যাডেনয়েড ফরমেশন হয় সেই অ্যাডেনয়েডটা রিমুভাল সার্জিক্যাল রিমুভাল অফ দ্য অ্যাডেনয়েড ইজ নন অ্যাজ দ্য অ্যাডেনয়েড একটমি এখানকার কী কী কমপ্লিকেশন হইতে পারে ফার্স্ট হচ্ছে এইচ ইয়ার হার জি এর হচ্ছে আমরা এভাবে মনে রাখতে পারি যে হার ইজ ভিন ঠিক আছে ফার্স্টে এইচ এইচতে হচ্ছে হেমোরেজ হেমোরেজটা কি প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি অর রিয়েকশন আর এনি টাইপ অফ হেমোরেজ ই ই মানে হচ্ছে ইউস্টেশিয়ান টিউব ইঞ্চুরি অ্যান্ড স্টেনোসিস কারণ হচ্ছে অ্যাডেনয়েডটা হচ্ছে ইউস্টেশিয়ান টিউবের কাছাকাছি থাকে তাহলে ওখানে ইঞ্চুরি এবং স্টেনোসিস হয়ে যেতে পারে তারপরে আর আর হচ্ছে রিকারেন্স আই আই তো হচ্ছে ইঞ্জুরি টু তো স্পাইনাল কলাম ঠিক আছে তাহলে ইঞ্জুরি টু তো স্পাইনাল কলাম জি জি তো হচ্ছে গ্রিসেল সিনডম গ্রিসেল সিনডম কি নেক পেইন অ্যান্ড টর্টিকোলিস এরপর ভি ভি তো হচ্ছে ভেলো ফেরেন্সিয়াল ইনসাফিসিয়েন্সি এই জিনিসটা হচ্ছে নর্মালি যে সফট প্যালেট আছে সফট প্যালেটের যে ইউভিলাটা আছে এই ইউভিলাটা নর্মালি স্ট্রেইট হচ্ছে না ঠিক আছে এই কন্ডিশনটা হচ্ছে ভেলো ফেরেন্সিয়াল ইনসাফিসিয়েন্সি এরপর হচ্ছে ইঞ্জুরি টু দ্য ফেরেন্সিয়াল মাস্কুলেচার অ্যান্ড ভার্টিব্রা অ্যান্ড ন্যাজোফেরেন্সিয়াল স্টেনোসিস সো দিস আর দ্য কমপ্লিকেশনস অব দ্য অ্যাডেনয়েডেকটমি নাও ল্যারেঞ্জোস্কোপি ইনডাইরেক্ট ডাইরেক্ট ল্যারেঞ্জোস্কোপি সো ডাইরেক্ট ল্যারেঞ্জোস্কোপি হচ্ছে ডাইরেক্ট ভিজুয়ালাইজেশন অফ দ্য ল্যারেঞ্জ বাই ল্যারেঞ্জোস্কোপ সো হোয়াট আর দ্য ইন্ডিকেশনস অব দ্য ল্যারেঞ্জ ডাইরেক্ট ল্যারেঞ্জোস্কোপি সো কিছু আছে ডায়াগনস্টিক পারপাস আমরা এটা করে থাকি নর্মাল হচ্ছে হোয়েন দ্য ডাইরেক্ট ল্যারেঞ্জোস্কোপি হোয়েন ইনডাইরেক্ট ইজ নট পসিবল অ্যাজ ইন ইনফ্যান্ট অ্যান্ড ইয়াং চিলড্রেন তাহলে যখন ইনডাইরেক্ট ল্যারেঞ্জোস্কোপি ফেল হয় তখন আমরা ডাইরেক্টটা করি অ্যান্ড হোয়েন দ্য ইনডাইরেক্ট ল্যারেঞ্জোস্কোপি ইজ নট সাকসেসফুল ডিউ টু এক্সেসিভ গ্যাগ রিফ্লেক্স অর ওভার হ্যাঙ্গিং এ
দেন কিছু থেরাপিউটিক ইন্ডিকেশন আছে যেমন হচ্ছে রিমুভাল অফ দ্য বিনাইন লেশন অফ দ্য ফেরিংস সাচ অ্যাস প্যাপিলোমা ফাইব্রোমা ভোকাল নোডিউলস পলিপ অ্যান্ড সিস্ট দেন হচ্ছে রিমুভাল অফ দ্য ফরেন বডি অফ দ্য ল্যারিংস অ্যান্ড হাইপো ফেরিংস দেন হচ্ছে ডাইলেটেশনস অফ দ্য ল্যারিঞ্জিয়াল স্ট্রাকচারস ঠিক আছে তো দিজ আর দ্য থেরাপিউটিক কন্ডিশন অ্যান্ড দোজ আর দ্য ডায়াগনস্টিক পারপাস সো দিজ আর দ্য অল দ্য আর দ্য ইন্ডিকেশনস অফ দ্য ডাইরেক্ট ল্যারেঞ্জোস্কোপি এখন ডাইরেক্ট ল্যারেঞ্জোস্কোপির ক্ষেত্রে কমপ্লিকেশন কী হতে পারে যেহেতু একটা ল্যারেঞ্জোস্কোপ এন্টার করা হচ্ছে তাহলে সেখানে কী হতে পারে ইঞ্জুরি হতে পারে তাহলে ইঞ্জুরি টু দ্য লিপস টিপ অর টাং যেখান থেকে ব্রিডিং হতে পারে অ্যান্ড ল্যারেঞ্জিয়াল এডিমা ফরমেশনস হতে পারে অ্যান্ড নাও হোয়াট আর দ্য ইনভেস্টিগেশন দ্যাট আর ডান ফর ডাইরেক্ট ল্যারেঞ্জোস্কোপি আন্ডার জেনারেল অ্যানেস্টেশিয়া কী কী ইনভেস্টিগেশন করা হয় নাম্বার ওয়ান হচ্ছে সিবিসি দেন ব্লাড গ্লুকোজ ফার্স্টিং অ্যান্ড টু আওয়ার্স পোস্টপান্ডিয়াল ব্লাড সুগার সেরাম ক্রিয়েটিন এন ইউরিন আরম উইথ কালচার সেন্সিভিটি চেস্ট এক্সরে অ্যান্ড ইসিজি নাও ইসোফেজোস্কোপি সো ইসো ইসোফেজোস্কোপির ইন্ডিকেশনটা কী কী আছে এক নম্বর হচ্ছে টু ইনভেস্টিগেট দ্য কজ অফ ডিসফেজিয়া তাহলে আমরা ইসোফেজোস্কোপি কখন করি যদি মনে করো ডিসফেজিয়া হয় তখন করতে পারি তাহলে ডিসফেজিয়ার কজ ইনভেস্টিগেট করতে ক্যাশ কিসের জন্য হইতে পারে যেমন হচ্ছে কার্সিনাম অফ দ্য ইসোফেজাস অ্যাকেলেশিয়া কার্ডিয়া স্ট্রিকচার ইসোফেজাস ডাইভার্টিকুলাই দেন ফাইন্ডিং দ্য কজ অফ দ্য রেটেস্টার্নাল বার্নিং যেমন হচ্ছে রিফ্লাস ইজোফেজাইটিস অথবা হাইটাস হার্নিয়া এই জন্য হচ্ছে আমরা ইসোফেজোস্কোপি করি দেন হচ্ছে ইসোফেজিয়াল ভ্যারিসেস দেন রিমুভাল অফ দ্য ফরেন বডি বিনাইন লেশন লাইক সিস্ট ফাইব্রোমা প্যাপিলোমা ঠিক আছে এইগুলোর ক্ষেত্রে হচ্ছে ইসোফেজোস্কোপি করা হয় নেক্সট হচ্ছে ডায়লেটেশন ইন কেস অফ স্ট্রিকচার ইসোফেগাস অর অ্যাকেলেশিয়া কার্ডিয়া তাহলে ডায়লেটেশন পারপাস এটা থেরাপিউটিক তাহলে ডায়লেটেশন পারপাসের ক্ষেত্রে আমরা ইসোফেজোস্কোপি করি এখন এখানকার কন্ট্রা ইন্ডিকেশন কী কী কখন কখন ইসোফেজোস্কোপি করব না যদি ত্রিশ মাস থাকে ত্রিশ মাস মানে হচ্ছে লক জ্বর কি ঠিক আছে সেক্ষেত্রে করব না এরপর হচ্ছে সার্ভাইকাল স্পাইন ডিজিজ থাকে যদি যেমন সার্ভাইকাল স্পাইন ডিজিজ কী কী হইতে পারে যেমন সার্ভাইকাল ট্রমা তারপর হচ্ছে টিউবারকুলা টিউবার টিবি অফ দ্য স্পাইন ঠিক আছে টিউবারকুলাস অফ দ্য স্পাইন দেন সার্ভাইকাল স্পন্ডেলাইটিস দেন অস্টিওফাইটস অ্যান্ড কাইফোসিস এরপর হচ্ছে রিসেন্ডিং ম্যান্ডেবলস অ্যাওটিক অ্যানিউরিজম অ্যান্ড অ্যানভার্সড অ্যাডভান্সড হার্ট লিভার অর কিডনি ডিজিজ সো দিজ আর দ্য কন্ট্রা ইন্ডিকেশনস অফ ইসোফেনোস্কোপি না হোয়াট আর দ্য কমপ্লিকেশন দ্যাট মে অ্যারাইজ ডিউরিং ইসোফেজোস্কোপি নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ইসোফেজিয়াল পারফোরেশন হইতে পারে এরপর হচ্ছে ইঞ্জুরি হইতে পারে ইঞ্জুরি টু দ্য লিপস টিথ অ্যাডেনয়েড অ্যান্ড দ্য ফেরেন্সিয়াল মিউকোসা দেন হচ্ছে কম্প্রেশন অফ দ্য ট্রাকিয়া মিডিয়াস্টিনাইটিস দেন হচ্ছে নিউমোথোরাক্স অ্যান্ড হিমো নিউমোথোরাক্স দেন হচ্ছে সার্ভাইকাল সেলুলাইটিস অ্যান্ড অ্যাপসিস সো দিস আর দ্য কমপ্লিকেশন এখন একটা কন্ডিশন আছে নাম হচ্ছে প্যান এন্ডোস্কোপি সো হোয়াট ইস প্যান এন্ডোস্কোপি প্যান এন্ডোস্কোপি ইট ইস দ্য কম্প্রিহেন্সিভ মেথড টু অ্যাক্সেস দ্য ইসোফেগাস স্টোমাক অ্যান্ড ডিউটোনাম ইউজিং অ্যান এন্ডোস্কোপ ইকুইপড উইথ ভিডিও ক্যামেরা তাহলে এন্ডোস্কোপ ইকুইপড উইথ ভিডিও ক্যামেরা এইটা ইউজ করে যদি আমরা ইসোফেগাস স্টোমাক অ্যান্ড ডিউটোনাম তিনটা যদি একসাথে অ্যাক্সেস করতে পারি ঠিক আছে তাহলে কম্প্রিহেন্সিভ মেথড তখন এটাকে বলা হয় প্যান এন্ডোস্কোপি ইট অলসো প্রোভাইডস ইট অলসো অথবা ইট প্রোভাইডস অলসো ফ্যাসিলিটি টু টেক দ্য এন্ডোস্কোপিক বায়োপসি অ্যান্ড পলিপেক্টোমি সো ফ্রেন্ডস এই ছিল কিছু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড দ্য মোস্ট কমন অপারেটিভ সার্জারি ইন দ্য থ্রোস দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম